ഹായ് മൈ സെൽഫ് അനസ് തൊട്ടശ്ശേരി മാർക്ക് അക്കാദമിയുടെ ബയോളജിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രമാണ് ടെൻത്തിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബയോളജി ആകെ എട്ട് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അധികം ഒന്നും ടഫല്ലാത്ത എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ ചാപ്റ്ററും തമ്മിലും ചെറിയ ചെറിയ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒന്നും രണ്ടും ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തെ അറിയുന്നത് കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അതിന് പിന്നെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നുണ്ട് സ്മെല്ല അറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സെൻസേഷനും നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള കെമിക്കൽസ് അതായത് ഹോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുള്ള കാലമാണ് അല്ലേ എന്തോരം തരം അസുഖങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ദിനേന പലവിധ അസുഖങ്ങളാണ് പകരുന്നതുണ്ട് പകരാത്തതുണ്ട് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള കാരണം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ സാധാരണ നമുക്കൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കുടിക്കാതെ മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പരിചയമില്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ അടുക്ക് പറയാറുണ്ട് പാരമ്പര്യം വേണം അല്ലേ പാരമ്പര്യം ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പാരമ്പര്യം അതായത് ജെനറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് സിക്സ് ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ജെനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പലതും പഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്താണ് ജെനറ്റിക്സ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ജെനറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ ഗുണം നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നേട്ടങ്ങൾ അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇതിനും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ കുരങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടായത് അല്ലേ ചിമ്പാൻസിന്ന് ഉണ്ടായത് ഈ ചിമ്പാൻസിൻ്റെ വാക്കിയല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കലയാക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളായിട്ടുണ്ടായത് എന്നാണ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ എട്ട് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് അതായത് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ലോകം മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ നോക്കുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചുറ്റിട്ടുന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് വണ്ടികൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓരോരുത്തർ കലബിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പൂവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ എന്തൊരു സ്മെല്ലാ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്മെൽ അറിയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അടാ എന്താ രസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇത് വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സോ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ അറിയുന്നു കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു രുചിക്കുന്നു സ്മെൽ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള അവയവങ്ങളെ ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള അവയവങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻസറി ഓർഗൻസ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ കാണുക കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തോ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ നല്ല രസമുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കണ്ടിട്ട് വാ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ കേട്ടിട്ട് ഓ എന്തൊരു ശല്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അറിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ വസ്തുവിൽ സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അത് തട്ടിയിട്ട് ആ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ണിലേക്ക് എത്തണം അല്ലേ ആ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിലുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനം ആ ലൈറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റ് കണ്ണിന് നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്രെയിന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ വന്നത് ഇന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ആപ്പിളാണ് കണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക ആപ്പിളിലേക്ക് ലൈറ്റ് എത്തുന്നു ആ ലൈറ്റ് ആപ്പിളിന് തിരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ണുക്ക് എത്തുന്നു കണ്ണത് നേരെ എങ്ങോട്ട് ഒരു സിഗ്നല് നമ്മൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വന്ന സാധനം ആപ്പിളാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആപ്പിളാന്ന് അറിയുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയുന്നു നല്ല റെഡ് കളറിലെ ആപ്പിൾ കൊളാം നല്ല ആപ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കേൾക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എങ്ങനെയാ ഒരു സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നു നമ്മൾ ചെവിയിൽ എത്തുന്നു ചെവിയിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം നടക്കുന്നു മാറ്റം നേരെ തലച്ചോറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു തലച്ചോറ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്ന ആളെ സൗണ്ടാക്കിയിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അത് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബോഡിയിൽ എന്തോ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാണുമ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്ന വസ്തുവകകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിമുലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയും എന്താണ് സ്റ്റിമുലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലൈ അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു ഉദ്ദീപനമാണ് സ്റ്റിമുലൈ ആണ് അല്ലേ കാരണം ലൈറ്റ് തട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് തട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒരു ഉദ്ദീപനമാണ് സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ഒരു ഉദ്ദീപനമാണ് നല്ല ചൂട് ഒരു ഉദ്ദീപനമാണ് കാരണം തൊട്ടാൻ നമ്മൾ അപ്പം അറിഞ്ഞ് കൈ വലിക്കുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ തണുപ്പൊരു ഉദ്ദീപനമാണ് ആണല്ലോ സ്മെല്ല് നല്ലൊരു സാധനം ഇവിടെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്മെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്താ സ്മെല്ല് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ഉദ്ദീപനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള സകല കാരണങ്ങളെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിമുലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഉദ്ദീപനം നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ഉദ്ദീപനം ബോഡി വന്നാൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മളെ അഞ്ച് സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ ഈ ഉദ്ദീപനം എത്തും അല്ലേ ഇപ്പം ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എവിടെ തട്ടുക നമ്മളെ കണ്ണിലാണ് തട്ടുക ചെവി തട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എവിടെ തട്ടുക സൗണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെവിയുള്ളത് പ്രകാശത്തെ ലൈറ്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആരുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് സ്മെല്ലിൻ്റെ കണികകളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മൂക്കുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ സെൻസറി ഓർഗൻസിനും ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദീപനങ്ങളെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ആണല്ലോ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ണു കൂടെ കയറി പോവോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓരോ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഓരോ സെൻസറി
ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാഹികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ട് നേരെ ഏതൊക്കെയോ ചില വയറുകൾ വഴി നമ്മളെ തലച്ചോറിലെത്തിക്കുന്നു തലച്ചോറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്ന സാധനമാണ് വന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ വളരെ സിമ്പിളായി പറയാം ഒരു ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമുലെ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു സ്റ്റീമുലെ ഉണ്ടാവുന്നു അതെന്തോ ആകട്ടെ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഉദാഹരണം ലൈറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തലച്ചോറിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയാനുള്ളത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ആ സ്റ്റിമുല ഇങ്ങനെ വരിക വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കണ്ണിലെത്തുന്നു സെൻസറി ഓർഗൻസിലെത്തുന്നു സെൻസറി ഓർഗൻസിലെത്തുന്നു അതായത് പഞ്ചായത്തിൽ കണ്ണിലെത്തി ഏത് സെൻസറി ഓർഗൻസിലാണ് എത്തിയത് ഐയിലാണ് എത്തിയത് കാരണം ലൈറ്റ് എത്ര സ്ഥലം ഐയാണ് അല്ലേ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എത്തുന്നത് കാതിലാണ് അല്ലേ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടങ്ങിലാണ് എത്തുക സ്മെല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നോസിലെത്തും ടച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്കിൻ ത്വക്കിലെത്തും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ലൈറ്റ് ആവാതെ കരുതുക ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എവിടെ എത്തും സെൻസറി ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഐയിലെത്തും ഓക്കെ അയിലാരുണ്ട് അയിലാരുണ്ട് ലൈറ്റിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വീകർത്താവ് ആര് എന്ത് ഗ്രാഹിയുണ്ട് ഒരു റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ റിസെപ്റ്റർ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഹി ആരാണ് ആ ഗ്രാഹി പ്രകാശത്തെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ റിസെപ്റ്ററിലേക്ക് ഈ ലൈറ്റ് എത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹിയിലേക്ക് ലൈറ്റ് എത്തിയാൽ ഉടനെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവും ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവേഗം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം എന്താണ് ആവേഗം ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം എന്ന് പറയും ആവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയോ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജാണ് ഓക്കെ ഒരു ചാർജ് അതായത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന് കണ്ണിൽ തട്ടുന്നു കണ്ണിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ പിടിക്കുന്നു പിടിച്ച ശേഷം എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക് കറി കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഈ ഇമ്പൾസ് പിന്നെയും ഇതൊരു കറണ്ടായി മാറിയല്ലോ വന്ന ലൈറ്റ് എന്തായി കണ്ണ് തട്ടിയ ശേഷം അതൊരു കറണ്ടായിട്ട് മാറി ഈ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഒരു വയറ് വഴി ആ വയറ് നമ്മൾ തൽക്കാലം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാടികൾ എന്തുവാണ് നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നർവ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതായത് നാടികൾ ഓക്കെ ഈ നെറിവ് വഴി അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലായിടത്തും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന കുറേ വയറും കൂടെ ആണ് ഈ വയറ് പോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വയറുണ്ട് നെറിവ് നാടികൾ എന്ന് പറയും ഈ നാടി നേരെ അങ്ങാട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബ്രെയിനിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടെ എത്തുന്നു ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ വെച്ച് ഈ സാധനം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം വന്ന ലൈറ്റ് വന്ന പ്രകാശം ഇന്ന ആൾ ഇന്ന സാധനമാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നു കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു രുചിക്കുന്നു തൊട്ടറിയുന്നു കണ്ടറിയുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നു എങ്ങനെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഓരോ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റെസെപ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ അതായത് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിമുലെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാഹികളുണ്ട് ഗ്രാഹികൾ ഇവയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഓരോ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദീപനങ്ങളെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രാഹിയിൽ വെച്ച് ഒരു ആവേഗം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഇമ്പൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാടികൾ വഴി തലച്ചോറിലെത്തുന്നു തലച്ചോറ് അവയെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് വന്ന ആള് വന്ന സാധനം കേട്ട സാധനം കണ്ട സാധനം രുചിച്ച സാധനം അറിഞ്ഞ സാധനം ഇന്ന ഇന്ന സാധനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു സ്റ്റിമുലെ പഠിച്ചു ഉദ്ദീപനം എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് സെൻസറി ഓർഗൻസ്
സ്വീകരിക്കാൻ റെസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹി അല്ലേ സ്വീകരിക്കാൻ റെസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹി അതിനോട് കൂടി നമ്മളെ ബോഡി പിന്നെ ആരാണ് ഉള്ളത് ഈ റെസെപ്റ്റർ സ്വീകരിച്ചാൽ കൊണ്ടുപോവാൻ നാടി നെർവ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നെർവസ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നാടി കോശം എന്ന് അതിന് പറയാം നാടി കോശം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ എവിടെ ഗ്രാഹി നിംബൾസ് ഉണ്ടാകുന്നോ ഇമ്പൾസ് നേരെ നാടികൾ വഴി എന്നാ പറയുന്നത് നാടികൾ നെർവസ് അല്ലേ ആ നെർവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ നാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ ഒരുപാട് നാടി കോശങ്ങൾ വെച്ച സാധനമാണ് എന്ത് നാടി കോശങ്ങൾ നാടി കോശങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു നാടിയായി ഓക്കെ അപ്പൊ നാടി കോശം ഇനി ഇത് എവിടെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രെയിനിലാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ തലച്ചോറ് വേണം ബ്രെയിന് വേണം അല്ലേ തലച്ചോറ് നമ്മൾ മസ്തിഷ്കം നേരിയാൽ മതി തൽക്കാലം ഓക്കെ മസ്തിഷ്കം ഓക്കെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മാത്രമാണോ ഇതറിയാൻ പറ്റുക അല്ല നമ്മളെ ബോഡിയിൽ തലച്ചോറിനെ പോലെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആൾ കൂടി ഉണ്ട് ആളെ പേരാണ് എന്ത് സുഷുംന ഐ മീൻ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയും സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുംന ആ നമ്മളെ നട്ടല്ലേ ആ സാധനം എന്താണ് ബ്രെയിനോട് കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെയിനോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സുഷുംന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ആകെ പഠിക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക ഈ റെസെപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ആകെ പഠിക്കാൻ ഈ നെർവസെല്ല് നാടി കോശങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ബ്രെയിൻ എന്താണെന്നും സ്പൈനൽ കോഡ് എന്താണെന്നും അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയേണ്ട ആദ്യം എന്നാലല്ലേ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ നാല് കാ പാർട്ടാണ് നമ്മളെ ബോഡി ഉള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റിമുലെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രാഹിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായി അത് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാൻ ആ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ നെർവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് എത്തുന്ന സ്ഥലം എവിടെ ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംന ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ആയിരിക്കും തലച്ചോറായിരിക്കും മസ്തിഷ്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റിമുലെ കൊണ്ടുപോവാനുള്ള റെസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ നെർവ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടി കോശം എന്ന് പറയും അത് എത്തുന്ന സ്ഥലം സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ അതായത് സുഷുംന അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലാണ് എത്തുക അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കണം നമ്മൾ റെസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല കാര്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി റെസെപ്റ്റർ എന്ന വാക്ക് ഗ്രാഹി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കാരണം ഇനി പഠിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് റെസെപ്റ്റർ സ്വീകരിച്ച ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇത് നെർവ് സെല്ലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള സാധനം നെർവ് സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നാടി കോശം എന്നാണ് നെർവ് സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാടി കോശം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു നെർവ് സെല്ലിൻ്റെ നമ്മൾ ന്യൂറോൺ എന്ന് പേര് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെർവ് സെല്ലിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ നെർവ് സെല്ലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതായത് റെസെപ്റ്റർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലയെ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസായി മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന് തലച്ചോറിലേക്കോ സ്പൈനൽ കോഡ് അതായത് സുഷുംനയിലേക്കോ എത്തിക്കലാണ് ആരെ പരിപാടി നെർവ് സെല്ലിൻ്റെ പരിപാടി ഒരുപാട് നെർവ് സെല്ല് കൂട്ടി വെച്ച ആ ഫോർമാറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന വയറാണ് എന്ത് നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഈ നെർവ് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് ഒരുപാട് നെർവ് സെല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ച ഫോർമാറ്റിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നെർവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഈ നാടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ നാടിയിലുള്ള ഓരോ നാടി കോശങ്ങൾ അതായത് നെർവിലുള്ള നെർവ് സെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ക്
ഡെൻഡ്രേറ്റ് വഴി ഡെൻഡ്രേറ്റിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസിന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഡെൻഡ്രേറ്റ് നേരെ അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഡെൻഡ്രോൺ പറഞ്ഞ പാട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന പാട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഡെൻഡ്രോൺ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സെൽ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു സെല്ലാട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു ന്യൂറോൺ ആണ് അതിൻ്റെ കോശ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ആക്സോൺ എന്ന വലിയൊരു കോ നീണ്ടൊരു കോയിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആക്സോൺ എന്ന നീണ്ട കോയിലൂടെ ആ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അത് നേരെ എങ്ങോട്ട് ചെല്ലും ആക്സോൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ആക്സോണൈറ്റ് എന്നൊരു ഏരിയ ആണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇടയിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഏരിയ അല്ലേ ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന ഏരിയയിൽ എത്തുന്നു ഓക്കെ ആക്സോണൈറ്റ് എന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്നാപ്റ്റിക് നോബ് പറഞ്ഞ ഒരു നോബിൽ എത്തുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി ഡെൻഡ്രേറ്റ് സ്വീകരിച്ച കറണ്ട് നേരെ ഡെൻഡ്രോൺ വഴി കോശ ശരീരം സെൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞ് ആക്സോൺ കഴിഞ്ഞ് ആക്സോണൈറ്റും കഴിഞ്ഞ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്നൊരു ഏരിയയിലെത്തി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു സിമ്പിൾ അല്ലേ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ സെൽ ബോഡി ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതെന്താ പോണ സാധനം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് ഇമ്പൾസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആവേഗം ഇമ്പൾസ് ഇവിടെ തട്ടുന്നു തട്ടിയ കറണ്ട് നേരെ എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു ആ കറണ്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഡെൻഡ്രോണിലേക്ക് എത്തുന്നു ഡെൻഡ്രോൺ നേരെ പോയിട്ട് സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നു സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 പോയിട്ട് ആക്സോണിൽ എത്തുന്നു ആക്സോൺ വഴി സാധനം കടന്നു പോയിട്ട് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന പാട്ടിലെത്തുന്നു ആക്സോണൈറ്റ് നേരെ ഇതാണ് സ്നാപ്റ്റിക് നോബർ സാധനങ്ങൾ സ്നാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുന്നു ഇപ്പോൾ കറണ്ട് എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് അടുത്ത് ഇത് ഒരു ന്യൂറോൺ ആണ് ഒറ്റ നാടി കോശമാണ് ഇങ്ങനെ അനേകായിരം ന്യൂറോണുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്ത് ഒരു നെർവസ് ഒരു നാടി എത്രയോ നാടി കോശങ്ങൾ എത്രയോ നെർവ് ന്യൂറോണുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു നെർവ് ഉണ്ടാവുക ഒരു നാടി ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പോവാൻ ഒരു നാടിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂറോണുകളുണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എന്താ ഇതിപ്പോൾ ഈ ആക്സോൺ പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു ചെറിയൊരു നാല് പോലുള്ള സാധനം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കോശങ്ങളുണ്ട് ആ കോശങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷാൻ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൻ സെൽ എന്നാ പറയാ അതായത് ഈ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അതിനിങ്ങനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ആരുണ്ട് ഷാൻ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൻ കോശങ്ങൾ എന്ന പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഫുൾ ടൈമിൽ എൻസൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക പാട പോലെ മേലെ കാണാം അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പറയുക മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്നാണ് ഇതിനെങ്ങനെ പറയാം അതായത് അതിന് ചുറ്റും ആരുണ്ട് ഷോൺസിൽ ഇങ്ങനെ എൻസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻസൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പാട പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് എന്തിനാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് ഇതിവിടെ പോകുന്ന സാധനം എന്താണ് കറണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകണം അല്ലേ കറണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളത് കറണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകണം രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ഈ ആക്സോണിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തത് കറണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വഴിക്ക് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടാനും പാടില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളത് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ കറണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ ലോസ് നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ഈ ഷോൺ കോഷൻ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇന്നെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്റ്റിമുലേ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിമുലേ ഉദ്ദീപൻ എന്ന് പറയുന്നു ഉദ്ദീപനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണ് അതായത് സെൻസറി ഓർഗൻസ് വഴിയാണ് ഓരോ സെൻസറി ഓർഗൻസിന് ചില പ്രത്യേ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഗ്രാഹി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നെർവ് അതായത് നാടികൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ സ്പൈനൽ കോഡും ബ്രെയിനും അതായത് മസ്തിഷ്കവും ശുശുമ്നയും എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം പഠിക്കുകയാണ് നെർവ് എന്താണെന്ന് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടി അതായത് ന്യൂറോൺ നാടി കോശങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ നാടികളും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ന്യൂറോൺ വെച്ചിട്ട് അതായത് നാടി കോശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നാടി കോശം എന്താണ് ആദ്യം പഠിച്ചു ന്യൂറോൺ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂറോൺ അടുക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നാടി ആകുന്നത് അങ്ങനെ അനേകായിരം നാടികൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഇപ്പം ഇത് കണ്ണാന്ന് കരുതുക ഇത് കണ്ണാന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കണ്ണിലുള്ള റെസെപ്റ്റർ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് റെസെപ്റ്റർ ആ ലൈറ്റിനെ സ്വീകരിച്ചു അതായത് ഗ്രാഹ്യം അതിനെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായി ആവേഗം ഉണ്ടായി ആ ആവേഗം നേരെ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഉള്ളത് ആവേഗം ആ ആവേഗം നേരെ എടുക്കത്തുന്നു ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു കറണ്ട് ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ അത് ഡെൻഡ്രോണിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഡെൻഡ്രോണിലേക്ക് അത് നേരെ കോശ ശരീരം അവിടെ നിന്ന് ആക്സോൺ ആക്സോൺ നൈറ്റ് സ്നാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ സ്നാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ കണ്ണിലെത്തിയ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ആയിട്ട് മാറാന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിളാണ് അതായത് കണ്ണിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാള് തൽക്കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇന്ന് ബൈൻ